во всех приемниках города. Блиц FM. Лето в каждой ноте. Пульс радио. Получить водительские права в 2014 году стали сложнее, дольше и дороже. Еще одно изменение в законодательстве текущего августа коснулось подготовки начинающих водителей. Все нововведения в первую очередь направлены на снижение аварийности, которая в последние годы растет с геометрической прогрессией. Министерство образования и науки России подготовило новые программы обучения кандидатов в водителя на категорию «Б», вступят которые в силу уже в текущем году. Качественней, но сложнее. Дольше и, как итог, дороже. Пожалуй, вот основные изменения, которые скажутся и на работе автошкол, и на кандидатах в водители. Пройдемся по всему по порядку. Так, согласно новым правилам подготовки водителей, программа обучения вождению и правилам дорожного движения станет объемнее. Обучение в автошколе будет включать 104 часа теоретической части, 56 часов вождения и 36 часов практики, которая включает в себя занятия по оказанию первой медицинской помощи на дороге в случае ДТП и предприятия. Предметы, связанные с психологической подготовкой, а также практику по решению конфликтов, которые могут возникнуть в дорожных условиях. Скажется на потоке обучающихся, то есть поток немножко будет меньше, уже пойдут люди, которым действительно захочется правильно выучиться на права, и которым это практически необходимо. Может быть, это и к лучшему, то есть изменится, соответственно, состояние на дорогах, ученики будут лучше подготовлены. Данное увеличение количества часов подготовки водителей в автошколах продлит и время обучения с двух до четырех месяцев. Безусловно, время обучения приведет и к подорожанию стоимости прохождения подготовки водителей. И если сейчас в Ишкарале средняя стоимость обучения составляет 15 тысяч рублей, то уже к концу этого года станет не меньше 25. Коснутся изменения и обновления материально-технической базы автошкол. Прицеп теперь должен быть в каждой автошколе. Неважно, занималась она раньше обучением с прицепом или не занималась. Можно будет учиться только на автомобиле с автоматической коробкой передач. Причем им теперь будет дана возможность при желании, если они хотят управлять автомобилем с механикой, доучиться в течение 16 практических часов и значит, управлять автомобилем с механической коробкой передач. К тому же все автошколы должны обзавестись автодромами площадью не менее двух с половиной тысяч квадратных метров, которые нужно оборудовать светофорами, дорожными знаками, зебра и перекрестком, а также закупить в классы интерактивные доски. Придется закупить автошколам и мопеды, ведь отныне введена новая категория М, а значит теперь для вождения мопеда необходимо пройти весь курс обучения, изучить правила дорожного движения и получить права. Кстати, к управлению мопедами будут допускаться лица не моложе 16 лет. Важно, что в ПДД вносятся изменения, которые приравнивают водителей, управляющих мопедом, к остальным участникам дорожного движения. То есть водитель мопеда подлежит на общих основаниях к привлечению ответственности за нарушение правил дорожного движения. В автошколах республики говорят, изменения не критичные, положительные и вполне ожидаемые. Думаю, что на пользу школам это все-таки пойдет, потому что благодаря этому принятию этих программ, этому закону, вынуждены э, будем более серьезно, что ли, относиться, хотя, в принципе, все относились серьезно, но э, к материально-технической базе подготовиться лучше, э, когда увидим новые требования ГИ. Э, более серьезно будем относиться э, к обучению инструкторов. У нас в школе все инструктора проходят курсы переобучения, то есть все э, уже вот, ну, к этому готовы. Я думаю, для тех школ, которые уже сейчас хорошо подготовлены, это не составит сложности. Для некоторых школ, у кого, -то, у кого проблемы, например, с автодромом или еще с чем-то, то это создаст... Э, определенные, может быть, непреодолимые преграды. Ужесточаются требования и к преподавательским составам. В автошколах больше не смогут работать обычные автомобилисты. Преподавать смогут только лица с высшим образованием. Как нам сообщили в ГИБДД, после исполнения всех этих требований автошколами будет изменен и порядок сдачи экзамена, пока он еще не утвержден окончательно. По предварительной информации, еще нет правил приема экзаменов в ГИБДД. 
И поэтому руководители автошкол в затруднении. Какие упражнения, в какой последовательности должны быть размещены на закрытой площадке? Нужна будет новая разметка, и в связи с этим нужно будет убирать старую как-то с асфальта. Сейчас абсолютно ясно. Группы, уже набранные до 11 августа, будут и обучаться, и сдавать экзамен по старым правилам. А текущий август можно назвать настоящим хлебным временем для автошкол. Ведь именно сейчас все будущие водители, которые свое обучение откладывали, поняли, что дальше некуда. По данным автошкол республики, сейчас ПДД изучают на 40% курсантов больше, чем еще месяц назад.